クの海からこんにちは。DIY VTuber の篠の目はつりです。皆さん、イヤホンにこだわりはあるでしょうかはつりはそんなに耳がいいわけでもないし、なくしてしまうことがあるので、全然こだわっていなかったんですけど、あるイヤホンとの出会いで、イヤホンが好きになりました。それがファイナルオーディオさんのピアノフォルテ2です。このイヤホンは決して音がいいってわけじゃないんですけど、音場が広くて、音が圧倒的に遠くから聞こえてきて、楽器の位置、定位がはっきりわかるので、外で電車に乗ってる時でも、生演奏で音楽を聴いてるような、心地よさのあるイヤホンでした。このイヤホンを使ってから、初りは音楽を聴く楽しさを知って、ファイナルオーディオさんのファンになりました。ちょっといいイヤホンなんかも買ってみたりしましたけど、でも結局、ピアノフォルテ2が一番好きでした。そんなピアノフォルテ2もなくしてしまって、中古でもなかなか手に入らなくなってきました。しかし近年、ファイナルオーディオさんから、新しい低価格面白いイヤホンが出てるんですよね。それがこの E500。VR 向けに開発されたイヤホンっていう触れ込みなんですけど、これで立体音響を聞くと、ピアノフォルテ2のような音場感、定位が楽しめます。そして今回、Twitter で1万円台レベルの音が出る低価格イヤホンとしてバズっていた、ムーンドロップさんのクォークスも買ってみました。でも、イヤホンをいっぱい持ってても、差し替えるのめんどくさいですよね。しかも外出するときとか、仕事だとやっぱり、Bluetooth が便利です。そこで今回は、このイヤホンを MMCX 端子で、モジュール化して、取り回しがとても便利な、首掛け式 Bluetooth イヤホンと、悪魔合体させていこうと思います。このソニーの WI400 って、首掛け式 Bluetooth イヤホンは、ロングセラー商品で、5000円台なんですけど、20時間連続再生ができて、使わない時は、ポイッと耳から外すだけで、首からぶら下がってくれるので、めちゃくちゃ楽ちんです。これ自体も、めちゃくちゃいい機種なんですよね。それでは、作っていきます。まずは、ブルートゥースイヤホンのイヤホンをちょん切って、次に E500 の方もちょん切っていきます。導線にハンダをなじませていきます。予備ハンダってやつですね。MMCX 端子をつけたので、DD プリンタで作った側と接着していきます。MMCX 端子は硬いので、側と隙間なくしっかり接着するために、今回は UV 接着剤を使います。UV 接着剤は接着もできるし隙間も埋められる優れものですこんな感じで受信機側の端子が完成しました同じようにイヤホン側も作っていきます UV 接着剤を盛ればイヤホンの複雑な形に合わせて側の設計を変えなくても綺麗に繋がったフォルムを作ることができます完成しましたまずは受信機側受信機側はオスの MMCX になってます。これは手話のイヤホンなんかも互換性があるので、高級イヤホンを買ってそのままつけることができます。これはソニーさん純正のイヤホンです。見た目は安っぽいですけど、普通に音はいいです。これは E500 です。この中では一番長い砲弾型ですね。聞くのが楽しみです。これはクォークスです。シースルーでめちゃくちゃ可愛いですね。それでは、聞いていきましょう。まずは、大本命の E500 から、E500 で何を聞けばいいのか。E500 が一番輝く、立体音響のおすすめは、E500 の公式サイトに掲載されてます。これを聞いてみましょう。うん。こっからですね。おお。左右から声が聞こえます。あ
わ、すっごい遠くからノックの音が。ああ、人の足音が遠くから聞こえます。人の声が近づいてきます。ほー。人が左から右へ。あ、すごい。普通の音楽を聞いた時とは違って、立体音響を聞くと、一気に音楽の良さが出てきますね。めちゃくちゃ立体的で。めちゃくちゃ音場が広くて、位置がよくわかります。じゃあこれを、純正イヤホンで聞いてみましょう。うーん。元から立体音響なので、純正イヤホンでも立体的には聞こえますね。ただ、音場が狭くて、近くで鳴ってる感があるし、定位がぼんやりしていて、こっから鳴ってるぞって感じが薄いですね。E500 を買ったら、これを聞き比べると、楽しいですね。でも、音楽を聴きたいじゃないですか。音楽は何を聴いたらいいかなんですけど、立体音響加工されたやつを遊びで聴くのも面白いですね。普通の音楽を聴くと、結構録音によるところが大きいんですけど、アジアンカンフージェネレーションさんとか、東京事変さんとかは、結構楽器によって定位が違う感じがして、E500 で聴いてて面白かったです。試しに、アジアンカンフージェネレーションさんの、はるか彼方を聞いてみようと思います。あー、なるほど。最初に、ジャンジャカジャカジャカ、ジャンジャカジャカジャカが、この辺にいて、ス、ス、ス、スが、この辺にいます。それで、じゃじゃん、じゃじゃんが、この辺にいる感じです。いやー、面白いですね。伝わってますこれ。普通のでも聞いてみましょう。あー、ドゥンドゥドゥドゥドゥドゥドゥと、せ、せ、せ、せが同じとこで鳴ってますね。じゃじゃん、じゃじゃんはさすがに別のところで鳴っている感があります。音質はでもこっちの方がクリアな感じがしますね。次は、クォークスを試してみましょう。おー、これは、めっちゃくちゃクリアですね。音の厚みは減ってるかもですけど、ちょっと音場感も E500 よりちょっと遠くから聞こえてる感があります。面白い。クォークスで立体音響を聞いた時の遠近感は微妙だったんですけど、これはちょっと遠くから聞こえるような音作りってことなのかな面白いですね。今回は、お値打ちイヤホンを改造して、Bluetooth 化したり、モジュール化することで、気分で聞き分けられるようにしてみました。皆さんもお値打ちの面白い音作りのイヤホンを買ってみたり、改造してみるのはいかがでしょうかそして今回、企画動画20本記念ということでですね、WI400 と E500 を聞き比べられるセットを余分に2つ作りました。3月30日締め切りで、Twitter フォロー &RT で応募できるツイートを概要欄に書いておくので、皆さんぜひ応募してゲットしてみてくださいね。そのまま使ってもいいし、高級イヤホンを買って繋いでみたり、自分でお気に入りのイヤホンも MMCX 化してみたり、イヤホンを銀メッキ動線にリケーブルしても楽しいですよ。次回は、ふずらがでっかくなってきたので、鳥小屋を作ろうと思います。面白かったよって方は、高評価、チャンネル登録、ツイッターでツイート、コメント、よろしくお願いします。それでは、ご視聴いただき、ありがとうございました。バイバーイ。